Hi guys, welcome to Nakeju. Yan Azu. We have a plus two video. We have a plus two computer science video. We have a plus two commercial computer application video. We have a plus two 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 computer Channel subscribe is I know the third bell button click ega. And then Matraman and upload in the videos, then look notification until a video. Pinna channel a person can give comment do, as well as give doubts and then comment box in Chodika on the Namaki. If you did it for them, then the Aditha video on a maximum support here, and then doubt and then the main and comment box in Chodika on the Nam. Punaman and discuss him on Aditha topic, and Aditha lesson and more in the day. We have a chapter in the computer science. We have a chapter in the 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 chapter now, we have a database management system. We have a lot of information. We have a lot of information. We have a lot of information. We have a lot information. We have a lot of 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 information. We have a uh, organization you know, of data story the current. I read a labor city data is a company at a data is a school sending out of students in a data, out of teachers in the data. It is a story the current. Alle. If the other institutions in the data take a story, they send another book, a book, a book, a book, a recorded visit to now. Other than our book keeping and none of the current. It is just introduction and the exam is the killer. But she data is managing the system and done in the current on the negative. Just to mention, I am going to tell you about this. bookkeeping and software and we will digitally store the database management system. Database and data is a collection of data. We will operate a software and program. We will database management system. Database is database. It is a collection of related data. Important data is a collection of databases. There is a bio data. We have a database. We have information storage. We have a video address. We have a database. We have a database. We have a collection of related data. We have a database. We have a DBMS. We have a database. We have a database. We have a phone number. We have a database. We have a search phone number. If you have a student in a detail, you can see the database. If you have a student in a detail, you can see the database. If you have a student in a detail, you can see the software. If you have a DBMS, you can see the DBMS. If you have a book, you can see the DBMS. If you have a software, you can see the software. We will save the labor. 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 We will save the Data integrity, data security, sharing of data. This is the main thing. Data redundancy. This is redundancy. This is the duplication. 
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന വ്യക്തി വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പാളുടെ ഓഫീസിൽ അവിടെ റെക്കോർഡിലും ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു റെക്കോർഡ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡി ബി എം എസിൽ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഡി ബി എം എസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് മാനറാണ് ഈ വാക്കാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡി ബി എം എസിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് മാനർ അതായത് ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡാറ്റ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് മറ്റേതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾ ടീച്ചറിൻ്റെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഡി ബി എം എസിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളുടെ ഡാറ്റ സെൻട്രലൈസ്ഡ് മാനർ അല്ല ഒറ്റ വട്ടേ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവില്ല ഇതിനെ റിലേറ്റ് റിലേറ്റ് ആയി തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വരുന്നത് ഡാറ്റ കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പൊ ഡാറ്റ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസിസ്റ്റൻസി പറഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവാം സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാം മാറാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഡാറ്റ ബേസ് ഡി ബി എം എസിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റയേ ഉള്ളൂ അല്ല ഒരു വട്ടേ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സെൻട്രൽ മാനർ ഒരു വട്ടം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡാറ്റയിൽ മാത്രം മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതി ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ അഡ്രസ് മാറി എന്ന് വിചാരിച്ചു വീട് മാറി അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ടീച്ചർ ഞാൻ വീട് മാറി പറയട്ടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അത് കൊടുത്തു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ കയ്യിലുള്ള നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡിൽ അഡ്രസ് മാറിയിരിക്കണം എന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഡാറ്റ കുറെ പടിയായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാറില്ല പക്ഷെ ഡി ബി എം എസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഒരു വട്ടേ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റിയ ആ ഡി ബി എം എസിൽ മൊത്തം നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ മാറിക്കിട്ടും ഇത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുമ്പോൾ എഫീഷ്യന്റ് ഡാറ്റ ആക്സസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഡി ബി എം എസ് ആയിട്ട് വേഗം ഡാറ്റ ആക്സസ് നടത്താൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ വേഗം സെർച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാറ്റ ഇന്റഗ്രിറ്റി അതും ഏകദേശം അതേ മീനിങ് തന്നെയാണുള്ളത് ഡാറ്റയ്ക്ക് നല്ല ഇന്റഗ്രിറ്റി ആയിരിക്കും അതായത് നല്ല കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള അതേ മീനിങ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ഡാറ്റ സെക്യൂർഡ് ആയിരിക്കും വേറെ ആർക്കും അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡാറ്റ സെക്യൂർഡ് ആയിരിക്കും ആറാമത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ ബേസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണത്തിൽ നിങ്ങളെ പ്ലസ് ടു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഉള്ളു പിന്നെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ക്രാഷ് റിക്കവറി എന്നുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ക്രാഷ് റിക്കവറി വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ വലിയ ക്രാഷ് ആയി വെച്ചു ക്രാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എന്തെങ്കിലും കേട് വന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തെങ്കിലും കേട് വന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം വരെ കേട് വന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡി ബി എം എസിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഡാറ്റ ബേസ് റിക്കവർ ചെയ്ത് തരും നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ കളയാതെ റിക്കവർ ചെയ്ത് തരും അപ്പൊ ഈ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഡി ബി എം എസിന് നോക്കാനുള്ളത് ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇത് കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് വളരെ ഇതിന് നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയും പ്ലസ് ടു കാർക്കുള്ള സി എ എക്സാം വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം പഠിക്കണം എന്നുണ്ടാവും പഠിക്കും ഇതുവരെ മനസ്സി